বন্ধুরা ইউজার লেভেলে মানে যারা ধরো আমরা কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ করি ডাটা এন্ট্রি হোক ওয়ার্ড এক্সেল যাই হোক আমরা যখন ইউজার লেভেলে কাজ করি আমাদের তো মনে একটা আসতেই পারে যে কিভাবে কি ঘটছে আমরা এই মাউসে ক্লিক করছি এই টাইপ করছি এক্সেলে এটা হয়ে যাচ্ছে কি আমরা মাউস থেকে হোক কিবোর্ড থেকে হোক যখন কোনো ইনস্ট্রাকশানটা দিচ্ছি কে সেটাকে নিচ্ছে সেটা নিয়ে সেখানে কে কাজ করাচ্ছে আমাদের যেমন ধরো কেউ যদি কোনো ইনস্ট্রাকশান দেয় এটা জিনিসটা এখান থেকে ওখানে দিয়ে তাহলে আমরা যেমন একটা মাথায় ভেবে তার ওপর বেস করে সেটা সেই ইনস্ট্রাকশানের ওপর কি বললো সেটা বুঝে শুনে সেই কাজটা করি ঠিক তেমনি কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই ওরকম কিছু হবে যে আমরা কিবোর্ড থেকে হোক মাউস থেকে হোক বা যেরকমভাবে হোক কোনো ইনস্ট্রাকশান দিলে ভেতরে ওরকম কেউ কিছু একটা থাকবে যে ইনস্ট্রাকশানটা রিসিভ করবে বুঝবে জানবে এবং সেটাকে এক্সিকিউট করবে মানে প্র্যাকটিক্যালি সেটা করে দেখাবে এবার প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবে সে নিজে করবে না কাউকে দিয়ে করাবে করানো করে যা করে করানো হয়ে যাওয়ার পর কিভাবে আবার আমাদের সামনে তুলে ধরবে এই পুরো ব্যাপারটা যদি আমরা ইউজার লেভেলের পয়েন্ট থেকে ভাবি তাহলে একটা বেশ মনে হয় একটা আশ্চর্যজনক কিভাবে কি ঘটছে রে বাবা তো আজকে আমাদের হার্ডওয়্যারের পাঠে সাধারণ ইউজার লেভেল বলো বা হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান বলো আমাদের এই ভেতরে জিনিসটা জানতে হবে যে কিভাবে ঘটছে তাহলে আমাদের মূল মূল প্রশ্নটা হবে কিভাবে ঘটছে বা কিভাবে হচ্ছে এত কিছু এই প্রশ্নটার পেছনে যদি আমরা কারণ অনুসন্ধান করি তাহলেই আমরা কম্পিউটারের ভেতরের জিনিসটা মানে হার্ডওয়্যার এবং তার সঙ্গে আর যা যা যুক্ত সেইগুলোর সম্বন্ধে জানতে পারব সেগুলো কিভাবে কাজ করে জানতে পারব এবং সেগুলো ফাংশান জানতে পারব সেই জন্য আমরা এখানে প্রথম যেটা এখানে যে হেডিংটা দিয়েছি কম্পিউটার সিস্টেম তাহলে কম্পিউটার সিস্টেম জানতে গেলে আমাদের একদম ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউতে প্রথমেই যেটা জানার উচিত বা জানা দরকার সেগুলো যদি ছোট ছোট স্টেপে এরকম হবে যে আজকে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করলাম হয়তো তিন চার লাইনে আলোচনা করলাম বা দু তিন লাইনে আলোচনা করলাম সেটা দেখা যাবে আর কয়েকটা এপিসোড পর আবার ফিরে এলো কিন্তু সেটা আর একটু বেশি ডিটেলসে ফিরে এলো এরকম হবে কারণ যখন যেটা যেটুকুনি দরকার সেটুকুনি তোমাদের করাবো জাস্ট সেই দিনের টপিকটা বোঝানোর জন্য তো কম্পিউটার সিস্টেমের প্রথমেই যেটা বুঝতে গেলে এন্ড ইউজার এইখানে আমরা আছি যেটা আমরা একদম প্র্যাকটিক্যালি কিছু ওয়ার্ড এক্সেল বা কিছু ইন্টারনেট সার্চিং বা যেটাই বলো সেটা করছি আর মেন যে কম্পিউটারটা টোটাল অপারেটিং সিস্টেম সব কিছু নিয়ে দিয়ে যে কম্পিউটারটা আছে সেটাকে এই ছটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একদম উপরে আছে অ্যাপ্লিকেশান লেভেল তারপরে আছে ওয়েস লেভেল তারপরে আছে এইচএলএল লেভেল এগুলো সব ডিটেলসে আসবো পরে তারপরে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল তারপরে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল তারপরে হার্ডওয়্যার লেভেল তার মানে একদম হার্ডওয়্যার নিচে সবচেয়ে নিচে থাকে হার্ডওয়্যার লেভেল আর সবচেয়ে ওপরে থাকে অ্যাপ্লিকেশান লেভেল এবং তার এই সব কটার ওপর ভর করে আমরা ইউজাররা কাজ করি এই পুরো জিনিসটাকে চালনা করে সফটওয়্যার লেভেল সে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আমরা জানব একটার পর একটা সফটওয়্যার লেভেল বিভিন্ন ধরনের জিনিসে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার হয় এবং সেগুলো বিভিন্ন স্টেজে ইউজ হয় এবার যে সিস্টেমটাকে ডিজাইন করছে মানে এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলো বা পুরো সিস্টেমটাকে যে ডিজাইন করছে সে তার কাছে আমাদের এন্ড ইউজারের কাছে শুধু ওপরের লেভেলটা আমরা অ্যাক্সেসেবল বাকিগুলো পরপর পরপর ঘটতে থাকবে এ একে অ্যাক্সেস করবে এ একে অ্যাক্সেস করবে এ একে অ্যাক্সেস করবে এরমভাবে ঘটতে থাকবে কিন্তু যে সিস্টেমটা ডিজাইন করছে সে সব কটা লেভেল অ্যাক্সেস করবে এটাও করবে এটাও করবে এরম করে সব কটা লেভেল অ্যাক্সেস করতে পারবে কারণ সে সিস্টেমটাকে ডিজাইন করছে কিভাবে কি চলবে না চলবে কে আগে থাকবে কে পরে থাকবে এই সব কিছু নিয়ে সে সিস্টেমটাকে ডিজাইন করছে তো এই হচ্ছে একটা বেসিক কম্পিউটার সিস্টেমের যদি আমরা জাস্ট একটা ব্লক ডায়াগ্রাম হিসেবে দেখি 
তাহলে প্রাথমিক লেভেলে এইটা পাবো এই জন্য বলেছে এটাকে লেয়ার্ড ভিউ মানে পরপর লেয়ার অনুযায়ী একটা কম্পিউটার কি স্কার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কোন সিস্টেমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেইটা ইট ইজ ফাংশনাল ওভারভিউ অফ এ কম্পিউটার কম্পিউটারের একটা ফাংশনাল ওভারভিউ মানে কীভাবে কাজ করে সেই অনুযায়ী এটাকে একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ইউজুয়ালি দ্য হায়ার লেয়ার্স ডিপেন্ড আপন দ্য ফেসিলিটিস প্রোভাইডেড বাট লেয়ার মানে হায়ার লেভেল মানে এটা এর ওপর ফেসিলিটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটা এর ওপর ফেসিলিটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এরকমভাবে প্রত্যেকটা তার নিচের নিচের লেয়ারের ফেসিলিটি সে কতখানি প্রোভাইড করতে পারছে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবার এই যে এই যে কম্পিউটার সিস্টেমটা লেয়ার্ড ভিউটা আমরা তৈরি করলাম ইউজার লেভেলে এটা আমরা একদম প্রাথমিক ইউজার আমরা কিচ্ছু জানি না তাকে যদি এই একটা কনসেপ্ট দেয়া হয় যে দেখো কম্পিউটারটা এই রকম সিস্টেমে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এর পরের স্টেজটা কী হবে না পরের স্টেজটা হবে এইটা দিস এখানে আচ্ছা ছবিটা আগে এখানে কি বলতে চেয়েছি সেটা বুঝে নিই সেটা হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে মিডিলে থাকে মেমোরি মিডিলে মেমোরি থাকে আর যে কন্ট্রোল করে বা সব কিছু চালনা করে সে হচ্ছে প্রসেসার প্রসেসারের একটা সাব সিস্টেম থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে এএলইউ এরিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট সাব সিস্টেম মানে কিছু কাজ প্রসেসার সে এই এলইউর মাধ্যমে করিয়ে থাকে সেই জন্য একে সাব সিস্টেম বলে এ একটা ইনপুট থাকবে যেমন কিবোর্ড মাউস এগুলো ইনপুট আউটপুট মনে করো ডিসপ্লে মানে মনিটার প্রিন্টার যেখান থেকে মানে এক্সিকিউট করার পর কি কাজ করতে হবে করার পর যেটা আমরা পাব আর কন্ট্রোল হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে যে কন্ট্রোল করে মানে প্রসেসার তো ইনস্ট্রাকশানটাকে দিয়ে ছেড়ে দিল তারপরে কন্ট্রোল সেটাকে এখানে পাঠাতে হবে না ওখানে পাঠাতে হবে না যোগ করতে হবে না বিয়োগ করতে হবে এই যে পুরো একজনের একটার ওপর কন্ট্রোলের দায়িত্ব থাকে সে পুরো কন্ট্রোল করবে আচ্ছা এখানে ছবিটা এতে দুটো জিনিস দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো রেড রেড কালার আর ব্ল্যাক কালার দিয়ে কিছু কিছু আছে ডট ডট আর কিছু কিছু আছে সলিড লাইন তাহলে সলিড লাইনটাকে বোঝাচ্ছি ডাটা পাথ আর আর ডট ডটটাকে বোঝাচ্ছি কন্ট্রোল পাথ তার মানে কন্ট্রোল থেকে দেখো সব জায়গায় ডট ডট লাইন গেছে তার মানে কন্ট্রোল সবকে কন্ট্রোল করছে ইনপুট কেউ কন্ট্রোল করছে আউটপুট কেউ কন্ট্রোল করছে প্রসেসার কেউ কন্ট্রোল করছে মেমোরি কেউ কন্ট্রোল করছে সব জায়গায় ডটেড লাইন আছে আর সলিড লাইন হচ্ছে প্রসেসারের সঙ্গে মেমোরি মেমোরির সঙ্গে কন্ট্রোল তার মানে প্রসেসার মেমোরিকে কন্ট্রোল করতে পারবে মেমোরিও প্রসেসারকে সঙ্গে কন্ট্রোল হবে আর কন্ট্রোলের সঙ্গে তো মেমোরি হবেই সেই জন্য এগুলো হচ্ছে সরির লাইন দিয়ে বোঝানো হয়েছে এরপরে যদি এটাকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখি কি ঘটছে না ঘটছে সংক্ষেপে দিস সাব সিস্টেমস কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার বাই ট্রান্সফারিং ডাটা অ্যান্ড কন্ট্রোল সিগনাল এবং ডেম সেলস এই যে সাব সিস্টেম সাব সিস্টেমটা এখানে দেখিয়েছি এটা কমিউনিকেট করে একজনের সঙ্গে আর একজনের কি করে না বাই ট্রান্সফারিং ডাটা এবং কন্ট্রোল সিগনাল ইনপুট থেকে মেমোরিতে ডাটা পাঠালো এবার কখন পাঠাবে কিভাবে পাঠাবে কিভাবে মেমোরি সেটাকে ডিসি করবে সেটা কি করবে না কন্ট্রোল ইউনিট আবার মেমোরিতে সেটা হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর আউটপুটে যাবে ডাটাটা এবার সেটা কিভাবে যাবে কেমন যাবে কোথায় যাবে ডিসপ্লেতে যাবে না প্রিন্টারে যাবে না কোথায় যাবে সেটা কি করবে কন্ট্রোল এবং এই যে করছে একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ সেটা ঘটছে প্রসেসারের ইনস্ট্রাকশনের আন্ডারে দ্য প্রসেসার ইজ রিকোয়ার্ড টু ট্রান্সফার্ম দ্য ইনপুট ডাটা বেসড অন দ্য মেশিন ইনস্ট্রাকশান প্রসেসার ইজ প্রসেসারটা দরকার কারণ কি যে ওই যে মেশিন ইনস্ট্রাকশান যেটা প্রোগ্রামাররা বানিয়েছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ সেই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটা কে পড়বা মানে পড়ে বোঝবার ক্ষমতা একমাত্র প্রসেসারের আছে সেই জন্য প্রসেসার দর সেইটা বুঝে যে কি করতে বলছে মানে আমার কাছে কি ইনস্ট্রাকশান ইনস্ট্রাকশানটা আছে সেইটা বুঝে করার ক্ষেত্রে প্রসেসারের দরকার হয় এবং সেটা ইনপুট কি ঢুকছে ডাটা সেইটার ওপর সে কাজ করে দেয়ার ইজ ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স বিটুইন দ্য মেশিন ইনস্ট্রাকশান 
and the assembly language in the instruction. Aj machine instruction are ekhane dekho proper layer ya chhe actor upor actor. A machine lang ekhane are assembly language, machine instruction or assembly language instruction ta. Idhar niye dher mudde one to one joga jog hai. Ba totto adan pradan hai. Ba control hai. Karon ita onnu kiu upor level karur bojar khomota nahi. Application level bolo ba OS level bolo. A sub level, a guno bojar kamotane, AJ instruction guno, shampono, we do top, level, modurti bapar. We do to majigar bide, asbena. Below, kukichu, buz the barbena. The steps of an algorithm that is program. Ever, AJ processor instruction guno debe. Say instruction guno act algorithm me catch kore. Mane car por kuki, uldo balta noy. Acha tum yeso chu, acha tum air pore tum yasho. Amad jamun doro ata ticket kete kono acta kichu show ba khela dekte dhukchi. Tale ticket a jodi number thake, tale serial ishe rakum mabey bosbe. Irakum noy je ek number je ticket se boslo tar pore ek number je boslo tar pore pochan number fifty five number je ticket lo boslo irakum noy por por serial ticket. আগে পরে ঢুকতে পারে সেটা আলাদা কথা কিন্তু বসার সময় সিরিয়ালি বলবে তেমনি প্রসেসরটা প্রসেসর যে ইনস্ট্রাকশন গুলো দেবে সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো ওরকম কিভাবে আসবে তার একটা অ্যালগরিদম আগে থেকে ঠিক করা থাকে এবং সেই অ্যালগরিদমটা কি হচ্ছে প্রোগ্রাম যেটাকে বলছি আমরা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম আর অলসো স্টোরড ইন দা মেমরি এটা যে মুহূর্তে কম্পিউটারটা স্টার্ট হচ্ছে তখনই এটা মেমোরিতে স্টোর হয়ে যাচ্ছে মানে এখানে স্টোর হয়ে যাচ্ছে এবার মেমরি দু ধরনের হয় কম্পিউটারে সেটা জানবে প্রাইমারি মেমরি সেকেন্ডারি মেমরি ভোলাটাইল মেমরি নন ভোলাটাইল মেমরি সেগুলো পরের ব্যাপার আছে তো মেমরিতে স্টোর হয়ে যায় হয় অ্যান্ড ফেস্ট ফ্রম মেমরি ওয়ান মেশিন ইনস্ট্রাকশান অ্যাট এ টাইম ফর এক্সিকিউশন এবং ওই যে মেমরিতে স্টোর হয়ে গেল তখন কি হবে না প্রসেসার ওই প্রোগ্রাম থেকে একটার পর একটা ইনস্ট্রাকশন সেখান থেকে নেবে এবং এক্সিকিউট করতে শুরু করে দেবে কন্ট্রোল ইউনিট নোস হাউ টু কন্ট্রোল ইন এক্সিকিউটিং এ মেশিন ইনস্ট্রাকশন কন্ট্রোল ইউনিট তার মানে এবার এটার ফাংশান ইয়ে জানে যে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় কাকে কোথায় কিভাবে কন্ট্রোল করতে কারণ ওখানে ওর মধ্যে একটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যেও একটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে সে সেই অনুযায়ী সেই জন্য জানে কোন টোটাল কন্ট্রোলটা কীভাবে করতে হয় এবং মেশিন ইনস্ট্রাকশানটাকে কীভাবে এক্সিকিউট করতে হয় প্রসেসার তো মেশিন ইনস্ট্রাকশানগুলো নেবে আর দেবে নেবে আর দেবে কিন্তু সেগুলো যে এক্সিকিউট করবে সেটা কন্ট্রোল ইউনিট করতে জানে কীভাবে করতে হয় দ্য প্রসেসিং সাব সিস্টেম দ্যাট ইস এল ইউ আগেই বলেছি এডিটমেটিং এন্ড লজিক ইউনিট এটাকে প্রসেসিং সাব সিস্টেম বলছি পারফর্মস বোথ অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক অপারেশন অ্যারিথমেটিক মানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর লজিক মানে গেট অ্যান্ড অ্যান্ড গেট অর গেট এই যে অপারেশনগুলো এগুলো এলইউর মধ্যে ঘটে থাকে এটা এবং এটা প্রসেসারের সাব সিস্টেম বলা হয় মেন সাব সিস্টেম একটা আছে প্রসেসর তার হয়ে কাজ করে বলে এটাকে সাব সিস্টেম বলে ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দিস প্রোগ্রাম আর ফেস্ট by control subsystem one after another in an orderly manner and the operation corresponding to that instruction are performed by ELU. Programming instruction to lekha ache, shetake control, control subsystem unit jeta ache, se shetake tene nebe, ba nye nebe, machine ta on hover port, one after another, actor por actor, serially. প্রথমে তোমাকে যেমন ধরো আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম ঘুম থেকে উঠে ডাইরেক্ট ঘুম থেকে উঠে ছুটতে শুরু করি না উঠে বিছানায় বসলাম বসে বিছানা থেকে নামলাম নেমে বাথরুমে গেলাম সেখানে তা হাত মুখ ধুলাম তারপরে এসে জামা কাপড় পরলাম তারপরে এসে ব্রেকফাস্ট করলাম তারপরে এসে কাজের জন্য বেরোলাম বা স্কুলের জন্য বেরোলাম এই যে পরপর সারা দিনের যে রুটিনটা সিরিয়ালি এরকম নয় দুপুরের খাবার সকালে উঠে দুপুরের খাবার নয় দুপুরের খাবার দুপুরের খাবারই খাবে সেটা হয়তো সতেরো নম্বরে তো সেই রকম একটা 
সিরিয়ালি যে মেনটেন হবে অর্ডারলি ম্যানার এই জন্য বলেছে ইন অ্যান অর্ডারলি ম্যানার সেইগুলো কন্ট্রোল ইউনিট সামলাবে এবং দ্য অপারেশন করেসপন্ডেন্ট টু দ্যাট ইনস্ট্রাকশান আর পারফর্ম বাই এল ইউটিউব এবং অপারেশনটা কী করবে এই যে সামলাবলো কন্ট্রোল ইউনিট তো সামলাবে মানে সেটাকে কন্ট্রোল করবে আর অপারেশনটা পারফর্ম করবে এ ইউ অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট এখন এই যে ছবিটা এখানে এঁকেছিলাম এই ছবিটাকে একটু চেঞ্জ করে বা একটু আর একটু সিম্প্লিফাই করে এরকম আঁকা যায় এখানে দেখো মেমোরি মাঝখানেই আছে ইনপুট আউটপুট ইনপুটের এরোটা ভেতর দিকে দিয়েছি এই কারণে ইনপুট থেকে ইনস্ট্রাকশান সব সময় ভেতর দিকে ফ্লো করবে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের দিকে ভেতর দিকে ফ্লো করবে আর আউটপুট হচ্ছে ইনস্ট্রাকশান বাইরের দিকে আছে কারণ আউটপুট মানে ডিসপ্লে ইউনিট মনিটার প্রিন্টার এটা হার্ডওয়্যার থেকে বাইরের দিকে ফ্লো হবে মেমোরির সঙ্গে এই যে এখানে কালো মতো যে বারটা দেওয়া এখানে করা আছে বা এটা এটাকে এখন আর এই ডট ডট লাইন এবং সলিড লাইন এরকমভাবে দেখাচ্ছি না এটাকে এটাকে বলবো বাস বাস কি সেটা পরে আসছি আচ্ছা মেমোরি এল ইউ থেকে ইনস্ট্রাকশান যাবে বাসের মাধ্যমে মেমোরিতে আবার মেমোরি থেকে ইনস্ট্রাকশান আসবে বাসের মাধ্যমে এল ইউতে এই জন্য এদিকে ডবল অ্যারো ডবল অ্যারো করা আছে এই দুটো দেখো ক্ষেত্রে এখানে ডবল অ্যারো ডবল অ্যারো কারণ এখানে ইনফরমেশান টু ওয়ে কমিউনিকেশান ইনপুট আর আউটপুট ক্ষেত্রে বলা যায় ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশান আর এখানে কিন্তু টু ওয়ে কমিউনিকেশান কমিউনিকেশান যার মত যার যারই হোক না যা হোক এটা সম্পূর্ণ হবে বাসের মাধ্যমে এই যে বাস এই দুটোকে বলছি বাস এই লম্বা এটাকে বলছি বাস বাসটা কি তাহলে এবার সেটাকে জানি এ বাস ইন দ্য হার্ডওয়্যার ইজ এ বাঞ্চ অফ প্যারালাল ওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্য অ্যাসোসিয়েট হার্ডওয়্যার সার্কিটস হুইচ ট্রান্সপোর্ট দ্য বাইনারি সিগন্যাল ফ্রম সোর্স টু ডেস্টিনেশান তার মানে এখানে এটা প্যারালাল সার্কিট যেখান দিয়ে ওই জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান কম্বিনেশানে ডাটাগুলো পাস হবে জিরো এই ডাটাগুলো পাস হবে এই টোটালটাকে মিলিয়ে একটাকে বাস বলা হচ্ছে সংক্ষেপে সহজে বোঝানোর জন্য তাহলে এর মধ্যে দিয়ে সিগন্যাল বা ইনফরমেশান বা ইনস্ট্রাকশান যাই বলো বা আউটপুট রেজাল্ট সেগুলো যাবে এবং আসবে এই যাবে আসবে এটা ওয়ান ওয়ে হতে পারে এটা টু ওয়ে হতে পারে ওয়ান ওয়ে কোন কারখার ক্ষেত্রে হয় ইনপুট ডিভাইসের ক্ষেত্রে আউটপুট ডিভাইসের ক্ষেত্রে আর টু ওয়ে হয় এল ইউ কন্ট্রোল ইউনিট মেমোরি এইসবের ক্ষেত্রে বোধ ওয়ে বা টু ওয়ের হয় দ্য আইও বাস মানে ইনপুট আউটপুট এই যে ইনপুট আর আউটপুট বাস কানেক্টস দ্য ইনপুট আউটপুট সাব সিস্টেম টু মেমোরি অ্যান্ড দ্য প্রসেসার বাস কন কানেক্ট দ্য সিপিউ টু দ্য মেমোরি এই যে আইও বাস এটাকে তাহলে বলা হচ্ছে এটাকে তাহলে বলা হচ্ছে আইও বাস যেহেতু ইনপুট আউটপুট ইনফরমেশানগুলো এর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছে এবং সেটা কার সঙ্গে হচ্ছে ইনপুট আউটপুট সাব সিস্টেম টু মেমোরি এই আইও বাসটা মেমোরির সঙ্গে কমিউনিকেশান করছে অ্যান্ড দ্য প্রসেসার বাস কনেক্ট কানেক্ট দ্য সিপিউ টু দ্য মেমোরি প্রসেসার বাস যেটা সিপিউ যেটাকে বলছি প্রসেসার বা সিপিউ সেই সিপিউটাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রসেসার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মেমোরির সঙ্গে যেটা হচ্ছে সেটাকে প্রসেসার বাস বলছি তাহলে একটা আয়ো বাস একটা প্রসেসার বাস আর যেটা আছে দ্য কম্পোনেন্টস ইন সিপিউ আর ইউজ টু বিল সাব সিস্টেমস সিপিউর মধ্যে কম্পোনেন্ট সিপিউর মধ্যে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টস ইন সিপিউ মানে কি সিপিউটা তো অনেক সার্কিট দিয়ে তৈরি অনেক কম্পোনেন্ট সার্কিট কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি সেই কম্পোনেন্টগুলো আবার অনেক কটা হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি কম্পোনেন্টগুলো আবার জানো যে তোমরা অলরেডি যে ইলেকট্রনিক্স পার্টস দিয়ে তৈরি ফেট ট্রানজিস্টার ক্যাপাসিটার এইসব দিয়ে তৈরি তো কম্পোনেন্টস যে কোনো সিপির মধ্যে আছে সেগুলোর মধ্যে আবার একটা করে বাঞ্চ যদি আমরা নিই সেটাকে নিয়ে তৈরি হয় সাব সিস্টেম এক একটা সাব সিস্টেম সেই সে সাব সিস্টেমগুলো কি করে মানে কী করতে তৈরি হয় দে আর কন্ট্রোলড বাই এ ক্লক দ্যাট রানস অ্যাট মেগা সাইকেলস পার সেকেন্ড যেটাকে এম এ জেড বলছি অর গিগা সাইকেল পার সেকেন্ড 
যেটা জি চেট বলছি মানে এই যে সাব সিস্টেমগুলো আছে প্রসেসারের মধ্যে এগুলো কি গতিতে চলবে বা কি ছন্দে চলবে আগের দিন একটা উদাহরণ দিয়ে ক্লক পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে এটা অনেকটা ওই প্যারেড যখন আর্মির প্যারেড বা এনসিসির প্যারেড যখন হয় বা পুলিশের যখন প্যারেড হয় তখন সামনে একজন থাকে যে লেফট রাইট লেফট রাইট বলতে বলতে যায় সে তার বলার ছন্দের সঙ্গে পেছনে যারা থাকে আর্মি বা পুলিশ বা যাই তারা সেই লেফট রাইটটা হিসেবটা মেলাতে মেলাতে যায় বা সেই অনুযায়ী পাটা ফেলতে ফেলতে যায় তার মানে সে তার যদি সামনে যে আছে তার যদি ছন্দ নষ্ট হয়ে যায় পেছনের সবারই ছন্দ নষ্ট হয়ে যাবে তার মানে তার বলার রেটের সঙ্গে এরা সেই পা মিলিয়ে চলছে তো ওইটা মনে করো ওদের ক্ষেত্রে ক্লক তো এখানেও ঠিক তেমনি একটা ক্লট ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি থাকে যেটা ওই সাবস্ক্রিপ্টের সিস্টেমগুলো কি গতিতে চলবে মেগা সাইকেল পার সেকেন্ড বা মেগা হার্স পার সেকেন্ড না গিগা সাইকেল পার সেকেন্ড বা গিগা হার্স পার সেকেন্ড সেটা ডিসাইড করে এটা হচ্ছে সিপিউর মধ্যে আর আইও ইনপুট আউটপুট যে এই যে এখানে ডাটা কমিউনিকেশন হচ্ছে ইনপুট আউটপুটের দিকে সেটা কিন্তু অত স্পিডে কমিউনিকেট হয় না এটা কম কমিউনিকেট হয় বা অপারেট হয় অ্যাট সেভারেল কিলো সাইকেলস পার সেকেন্ড কে জেট সেটা অত স্পিডে হয় না সিপিউর ভেতরে যে স্পিডে হয় তো এই হচ্ছে আমরা যেটা প্রথম যে ব্লাড ডায়াক্ট আমরা দেখিয়েছিলাম সেটাকে ওখান থেকে এখানে এরকম একটা মডেলে ট্রান্সফার করলাম ট্রান্সফার করে তাদের মধ্যে সম্পর্কগুলো এবং কিভাবে কাজ করে সেইটা একটু সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আজকে যেটা লাস্ট বোঝাবো তোমাদের সেটা হচ্ছে হাউ ইজ দিস হার্ডওয়্যার ইউজড বাই দ্য সফটওয়্যার এই যে এখানে বারবার কথাগুলো বলছিলাম যে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম আমাদের হার্ডওয়্যারটাকে এক্সিকিউট করতে বা ইনস্ট্রাকশানগুলো পালন করাতে কাজে লাগে সাহায্য করে এখন সেটাই এখানে বড় প্রশ্ন কীভাবে করে কিভাবে করে দ্য অর্গানাইজড কালেকশান অফ মেশিন ইনস্ট্রাকশান টোটাল যে মেশিন হার্ডওয়্যার যে মেশিন ইনস্ট্রাকশানটা আছে সেগুলো তো অনেক ছোট ছোট ভাগে আছে সেই ছোট ছোট ভাগগুলোকে যদি একসঙ্গে করি যেটাকে আমরা নাকি প্রোগ্রাম বলছি সেটাকে লেখা হয় কি ইজ রিটিন ইন অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দ্য মেশিন ক্যান ইন্টারেপ্ট অ্যান্ড এক্সিকিউট একটা মেশিন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয় সেই ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয় এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তার তার ফিচারটা কি না সেটা ওই মেশিনটাকে বুঝতে এবং মেশিনটাকে কাজ করাতে সক্ষম সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা এটাই হচ্ছে এর স্পেশালিটি এখন দ্য প্রোগ্রাম মে হ্যাভ থাউজেন্ডস অর মিলিয়াম ইনস্ট্রাকশান পুট টুগেদার অ্যান্ড স্টোর ইন দ্য মেমোরি এই যে প্রোগ্রামটাকে বানানো হলো সেটা হচ্ছে ছোট ছোট অসংখ্য মিলিয়ানস থাউজেন্ড হাজার হাজার লাখ লাখ ইনস্ট্রাকশানের যোগফল মানে হাজার হাজার লাখ লাখ ইনস্ট্রাকশান একত্রে করলে যেটা দাঁড়ায় সেটাই কে বলছি আমরা এই প্রোগ্রাম কন্ট্রোল সাব সিস্টেম কন্ট্রোল দ্য প্রোগ্রাম টু এক্সিকিউট ইনস্ট্রাকশান বাই ইনস্ট্রাকশান এই যে কন্ট্রোল সাব সিস্টেম এখানে দেখিয়েছিলাম এই কন্ট্রোল সাব সিস্টেমটাকেই এই প্রোগ্রামটাকে পুরোপুরি এক্সিকিউট করতে ইউজ হয় কন্ট্রোল সাব সিস্টেম দায়ী দায়ী বলবো না মানে সে দেখাশোনার দায়িত্বে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে না সো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স আর প্রোগ্রামার্স যারা এই প্রোগ্রামটাকে তৈরি করছে সেই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা প্রোগ্রামার ডেভেলপ দ্য প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটাকে ডেভেলপ করে ইজ স্টোর্ড ইন দ্য মেমোরি উইথ দ্য হেল্প অফ ইনপুট সাব সিস্টেম এই মেমোরিতে সেটাকে স্টোর করা হয় উইথ দ্য হেল্প অফ ইনপুট সাব সিস্টেম ইনপুট সাব সিস্টেমের সাহায্যে সেটা মেমোরিতে স্টোর করতে সাহায্য করে অ্যান্ড দেন দ্য প্রোগ্রাম ইজ এক্সিকিউটেড তারপরে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করা হয় কন্ট্রোল ইউনিটের সাহায্যে অ্যান্ড দ্য এন্ড ইউজার ইন্টারাক্টস উইথ দ্য কম্পিউটার ইন্টি এন্ড ইউজার মানে কারা আমরা যারা বসে কম্পিউটারে ওয়ার্ড এক্সেল বা যে কোনো কাজ করছি তারা ওই কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করি অ্যান্ড ডু দ্য টাস্ক এবং আমাদের কাজটা কমপ্লিট করি মানে যেটা হলো সোজা কথায় আমরা যখন মাউস থেকে ও কিবোর্ড থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছি সেটা কিন্তু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তার জন্য প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ডেভেলপাররা একটা প্রোগ্রাম অলরেডি বানিয়ে ভেতরে 
রাখা আছে তাহলে আমরা যখন কিবোর্ড থেকে একটা ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছি দুয়ের সঙ্গে দুই যোগ সেটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সেটা ঘটবে কিভাবে ঘটবে না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা যেহেতু মেমোরিতে স্টোর করা আছে যে 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 মুহূর্তে প্রসেসার সেই ইনস্ট্রাকশানটা প্রসেসার দেবে কন্ট্রোল ইউনিটকে যে ইনস্ট্রাকশানটা তুমি এক্সিকিউট করো কন্ট্রোল ইউনিট এলু সাহায্য হোক বা অন্য কারুর সাহায্য হোক সেটাকে এক্সিকিউট করবে করে সেই টাস্কটা কমপ্লিট করবে এবং আমাদের সামনে ডিসপ্লেতে তুলে ধরবে মনে করো এক্সেলে আমরা দুই হাজার দুই যোগ করছি তাহলে এই যে দুই হাজার দুই যোগ করে যে চার দেখলাম ডিসপ্লেতে তার মাঝখানে এত কিছু ঘটে গেল আমাদের ইউজারের পয়েন্ট অফ ডেক থেকে আমরা সব ভাবলামই না দেখলাম খুব সোজা কিন্তু এত কিছু ভেতরে ভেতরে ঘটে গেল ঘটে গিয়ে আমরা আমাদের কাজটা কমপ্লিট করে দিলাম আর কন্ট্রোল ইউনিট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলো বা সফটওয়্যারের হেল্প নিয়ে সেটাকে অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশান ফ্রম প্রসেসার সেটাকে গঠিয়ে দিল তো এই হচ্ছে হার্ডওয়্যার ইউজ করি আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে অ্যাজ এ এন্ড ইউজার এন্ড ইউজারের হিসেবে তো এই হচ্ছে আজকের পার্ট একদম খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে শুরু করালাম করলাম আজকে কম্পিউটার সিস্টেম সেটা যদি ব্লকে ভাগ করে থাকি অ্যাজ এ ইউজার পয়েন্ট অফ ভিউ সেটা কীরকম হবে এন্ড ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউ কীরকম হবে আর সেটা তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ফাংশান কিভাবে কাজ করে না করে আর হার্ডওয়্যারটা কিভাবে ইউজ করি আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেইটা একটা খুব সংক্ষেপে আজকে আলোচনা করলাম আবার বলছি ডিটেলসে ঢুকব আস্তে আস্তে ঢুকব তারা হলো দরকার নেই তোমরা সব পেয়ে যাবে এখান থেকে তো আজকে এই পর্যন্ত যেটা করলাম খুব ইম্পর্টেন্ট করলাম শুরুটা তোমরা ভালো করে পড়ো একবার না হলে বারবার দেখতে থাকো ভিডিওগুলো পড়ো আমরা আবার পরের দিন এর পরবর্তী স্টেপ নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসবো তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা থ্যাংক ইউ